Wani ben wanti suing ma. This is a beautiful day. Yes. They know what I said. <laughs> oh, you're doing it for the other ones. <laughs> okay, yes, it's a beautiful day, and aren't, aren't you glad to be alive? You know, we're alive today, but it's not only for today. We're alive for eternity. Because we have eternal life in Jesus Christ. And that is the good news, and that is what makes it truly a beautiful day. And brothers and sisters, we need to share that good news. So, do you know that Thailand has over 67 million people? That's a lot of people, brothers and sisters. But less than 1% of those people are Christians. Less than 1% of the people of Thailand are Christians. How will Thailand be one for Christ? Well, what did Jesus tell his disciples? Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. What does a witness do? A witness testifies. Jesus said that first his followers must be his witnesses in Jerusalem. Jerusalem was their hometown. So Jesus was saying, first, you need to tell your friends, your family, your neighbors, and your co-workers about me. Where's your hometown? For most of us here, it's Chiang Mai. We need to take the message of Jesus to Chiang Mai. Then Jesus said, after you're finished with your hometown, you have to take this message to Judea. Judea was the rest of the country where the Jews lived. So Jesus said, after you win your hometown, you've got to win the rest of the country. When we're finished in Chiang Mai, we need to go out to the rest of Thailand. Then Jesus said, you take the gospel to Samaria. Samaria was another country. And the Jews hated the Samaritans. But Jesus didn't just come for the Jews, he came for everyone. After we win Thailand, then there's Cambodia and Burma and Laos and Vietnam and all the other countries, Malaysia. And finally, Jesus said, to the ends of the earth, because his message is for every man and woman on earth. Not every one of us will go to the ends of the earth. We might not even go to another country. We might not even go outside of Chiang Mai. But all of us must 
take the message of Jesus to our hometown. แต่ว่าเราทุกคนต้องนำข่าวประเสริฐของเราไปประกาศในบ้านเกิดของเรา I want to talk about the parable of the seed. อยากจะพูดถึงคำอุปมานะคะเรื่องการหมานเมล็ดพืชลงในดิน Jesus said the kingdom of God is like a man who scatters seeds. พระเยซูบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เอาเมล็ดไปหวาน And Jesus said it doesn't matter if the man goes to sleep or comes out in the field because the seed will sprout. พระเยซูบอกว่าไม่เป็นไรว่าตอนนั้นเขาหลับหรือเขาตื่นเพราะว่าเมล็ดพืชเนี่ยมันจะงอกขึ้นมา It sprouts on its own, and the farmer doesn't know how it sprouts. เมล็ดพืชเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วก็ชาวนาก็ไม่รู้หรอกว่ามันงอกมาอย่างไร But a big harvest comes. แต่ว่าวันที่วันเก็บเกี่ยว And so God is promising you that if you plant your seed, He will cause the growth. He will cause the increase. ตรงนี้เนี่ยถ้าเราหวานพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทําให้เมล็ดพืชเนี่ยมันงอกขึ้นมามันจะเพิ่มบุญขึ้นมา I want you to notice this. สังเกตว่า God is only asking you to scatter seed. พระเจ้าขอให้เราหวานเมล็ดเท่านั้น He's not asking you to water it. ไม่ได้ขอให้ลดน้ำ He's not asking you to fertilize it. ไม่ไม่ต้องขอให้ใส่ปุ๋ย He's not asking you to till the soil. ไม่ได้ขอให้พรวนดิน He's not even asking you to go out in the hot sun and bend down and pull the weeds. ไม่ได้ขอให้ไปตรงแดดร้อนๆแล้วก็เอาพวกวัชพืชขึ้นมาจากดิน He's only asking you to scatter the seeds. พระองค์ขอหวานเมล็ดเท่านั้น Jesus told his followers, "Go into all the world and tell people about me." พระเยซูบอกว่าให้ออกไปแล้วก็ไปบอกคนเกี่ยวกับเรา Jesus did not tell his disciples to go and convert people. ไม่ได้บอกให้สาวกของพระองค์เนี่ยไปทําให้คนกลับใจมาเชื่อพระองค์ Converting people is not your job. การทําให้คนกลับใจใหม่มาหาพระองค์ไม่ใช่หน้าที่ของเรา Because only God, the Holy Spirit, can convert someone. เพราะพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ทําให้เขากลับใจใหม่ได้ So as followers of Christ, our job is to tell people the good news. ในฐานะที่เป็นคนของพระเจ้านะคะหน้าที่ของเราก็คือบอกข่าวประเสริฐ And it's not just the immediate harvest. ไม่ไม่ใช่เป็นการเก็บเกี่ยวนะคะ There's a multiplier effect. คือไม่ใช่เป็นนิดการเก็บเกี่ยวน้อยๆแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มพูนในการเก็บเกี่ยวด้วย As each of these seeds grows up and produces its own fruit, more seeds and more seeds will come out. งั้นเมล็ดพืชที่ตกลงไปในดินเนี่ยมันจะงอกงามขึ้นมาแล้วมันจะมันผลิตผลออกมาเยอะ Do you remember what Ajahn Steve Robinson said a few weeks ago when he preached up here? จำได้ไหมคะอาจารย์สตีฟโรบินสันเทศนาบางอย่างสองสามอาทิตย์ที่แล้ว He talked about a man in the audience named Scott. แล้วก็พูดอาจารย์พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่ประชุมชื่อคุณสกอต And he said this man was sitting here as a Christian 400 years after his ancestors had died for the witness of Christ. คุณสกอตเนี่ยเขามีบรรพบุรุษคนหนึ่งนะคะที่ที่ตายเพื่อพระคริสต์นะคะประมาณเมื่อ400ปีที่แล้ว The seed you plant will have a long lasting effect. เมล็ดพืชที่เราวางไปเนี่ยจะส่งผลอีกมากมาย Because God causes the seeds that we plant in the ears and the minds of people to bring forth new life and to grow. พระเจ้าจะทําให้มเมล็ดเนี่ยที่ตกลงไปเนี่ยเกิดผลมากมายจะมีคนมาเชื่อนะคะเพิ่มผูนขึ้น And then the church will grow. ขึ้นจัก But no one really knows how because God is doing the growth. ขึ้นจักก็จะเติบโตแต่ไม่รู้ว่าคนคนเราไม่รู้หรอกว่าจะเติบโตอย่างไรเพราะพระเจ้าเป็นผู้ทํา So the parable of the seed teaches that God Brings forth fruit just by our scattering seed. งั้นคำอุปมานี้สอนว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้มเมล็ดพืชเนี่ยที่เราหวานลงไปเนี่ยเกิดผลมาก So brothers and sisters, you need to plant your seeds. พี่น้องครับพี่น้องต้องหวานมเมล็ดของพี่น้องครับ What are your seeds? มเมล็ดของพี่น้องคืออะไร Well, I think there's at least two things. ผมคิดว่าอย่างน้อยเป็นสองแบบ The word of God. ประการแรกคือพระคำของพระเจ้า That's full of seeds that you can plant. อันนี้เมล็ดพืชเนี่ยโหเยอะมากเลยนะคะสามารถที่จะหวานเยอะ The gospel. พระพระกิติคุณ 
And the second thing is your personal testimony. And the second thing is your personal testimony. And the second thing is your You know, a lot of times, if you talk to people and you start quoting scriptures, their ears just turn right off. หลายครั้งเวลาที่เราเอาพระคัมภีร์มาพูดให้พี่น้องฟังเนาะหูคนเรามันปิดน่ะ They say, "I've heard it already." บอกว่าได้ยินแล้ว I know the Bible. รู้พระคัมภ์แล้ว I don't believe it. ไม่เชื่อ But when you tell people your personal testimony, that's something that they can't deny because that's the truth, and they they're not going to call you a liar. เวลาที่พี่น้องเล่าคำพยานชีวิตเนี่ยคนจะปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงแล้วเขาจะมาเรียกเราว่าเราเป็นคนโกหกเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกัน And people are interested in people คนเรานี่มันสนใจคนด้วยกันเองเนาะ Don't tell me something abstract Tell me how it changed your life อย่าอย่าเล่าอะไรที่มันเป็นเหมือนรูปมาทำนะคะเล่าสิว่าไอ้พระกิติคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างไร Look what it says in the book of Revelation ในหนังสือวิวรนะคะ The saints were struggling and and they were battling against Satan. แล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยคนของพระเจ้าก็จะสู้สู้กับกับซาตาน And the scripture says they triumphed over him. That means the saints triumphed over Satan by the blood of the Lamb, which is their salvation, and by the word of their testimony. พวกเขาในที่นี้คือธรรมิกชนนะคะชนะพยามาด้วยผ้าโลหิตของพระเมสสปอดกและด้วยคำพยานของเขา Jesus wants us to give our testimony. พระเจ้าพระเยซูต้องการให้เราเล่าคำพยาน Why? ทำไม Because it has power to change people's thinking about Jesus. เพราะว่าสามารถมันมีฤทธิ์เดชในการสามารถเปลี่ยนความคิดของคนเกี่ยวกับพระเยซู Your testimony will attract people to Jesus. คำพยานของเราจะดึงดูดคนมาหาพระเยซู Everyone in this room who's a Christian is a Christian because someone loved you enough to share either the gospel with you or their testimony. พี่น้องที่นั่งอยู่ในที่นี้มาเป็นคริสเตียนได้เพราะมีคนเล่าคำพยานของเขาหรือเป็นพยานด้วยนะคะให้ฟังเรื่องราวพระเยซูหรือคำพยานของตัวเขาเอง And probably both. หรือบางทีก็สองแบบ Are there people that you know that don't know Christ? มีใครไหมคะที่พี่น้องรู้รู้จักว่ายังไม่รู้จักพระเจ้าในเวลานี้ Are there people you love that don't know Christ? มีคนที่ท่านรักและยังไม่รู้จักพระเจ้าไหม Then those are the ones you should begin with planting your seeds. คนพวกนั้นแหละที่พี่น้องต้องเริ่มหว่านเมล็ดลงไป We need to share what God has given us. ต้องเราต้องแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา He's given us the greatest gift, and we need to let other people know about that gift. พระเจ้าประทานของประทานที่ดีเลิศที่สุดให้กับเราแล้วเราต้องเล่าให้คนอื่นฟังเกี่ยวกับของประทานนี้ Many times we don't want to tell people about God หลายครั้งเราไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟัง Why ทำไมอะ Because we don't want them to get offended at us คือเราไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีกับเราว่าเออเล่าเรื่องอะไรเรื่องพระเจ้า We're afraid of confrontation เดี๋ยวว่ามันจะแหมบรรเผชิญหน้ากันเรื่องศาสนาหรืออะไรแบบนี้ Or could it be we're just simply ashamed of Jesus? หรือว่าเราละอายในพระเยซู Jesus said, "Anyone who is ashamed of Him in this sinful and adulterous generation, that He would be ashamed of them when He comes again in His glory." แล้วพระเยซูบอกว่าถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดละอายใจอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ในโลกนี้นะพระองค์ก็จะละอายใจเมื่อพบกับท่านในเวลาที่ถึงวันนั้นด้วย And brothers and sisters, I tell you the truth. Some people will be offended, but that's okay. พี่น้องครับคนเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีแน่ๆเวลาที่เราเล่าปกิจที่คุณให้ฟังนะรู้สึกพูดอะไรก็ไม่รู้แน่ๆเลย Because one day there will be a great judgment. วันหนึ่งจะมีการพิพากษาเกิดขึ้น And Jesus will separate the saved from the unsaved. แล้ววันนั้นพระเยซูจะแยกคนที่ได้เชื่อในพระองค์และคนที่ยังไม่เชื่อคนที่รอดกับคนที่ยังไม่รอด And to the unsafe this is what he'll say แล้วสำหรับคนที่ยังไม่รอดพระองค์จะบอกว่า Depart from me you who are cursed จงออกไปให้พ้นจาให้จากพ้นเราพระเจ้าถูกแช่งสาบ Into the eternal fire prepared for the devil and his angels เจ้าจะต้องไปอยู่ในที่บึงไฟนรกที่เตรียมไว้สำหรับซาตานและสมุนของมัน Can you imagine you're standing there during that time 
ลองนึกภาพคุณต้องยืนอยู่ที่ตรงนั้นในเวลานั้น And you're with a group of saved people. แล้วคุณยืนอยู่กับกลุ่มคนที่ได้รับความรอดแล้ว And Jesus is saying that to the unsaved people. และพระเยซูพูดคำนั้นกับคนที่ยังไม่รอด And then you look over, and there's your brother. คุณมองไปที่คนกลุ่มนั้นพี่ชายคุณอยู่ตรงนั้นอ่ะ There's your mother. คุณแม่คุณยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ There's your best friend. และเป็นเพื่อนรักของคุณยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะ There's the person you work with for 20 years. บางคนน่ะคุณทำงานด้วยกันมา20ปี There's your neighbor. เพื่อนบ้านของคุณก็ยืนอยู่ตรงนั้น And the angels are pushing them over toward the edge, toward the fire. แล้วทูตสวรรค์ก็ต้องเอาคนเหล่านี้ลงไปตรงใกล้ๆบึงไฟนรก And at the last minute, they look and they see you with the saved. แล้วช่วงที่เขาก่อนจะตกเหวเขาหันมามองคุณแล้วคุณคุณยืนอยู่ฝั่งที่รอดแล้ว And they say, Why? ทำไม Why didn't you tell me about Jesus? ทำไมคุณไม่เล่าเรื่องพระเยซูให้ผมฟังแล้วก็ตกลงไป How will you feel then? คุณจะรู้สึกยังไงตอนนั้น You know, I, I want to tell you a story about uh, a very well-known pastor in America. ผมอยากจะเล่าเรื่องศิษยพิบาลท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีมากที่อเมริกา So this was before he was a pastor, but he'd been a Christian for maybe five, maybe ten years. อันนี้เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะมาเป็นศิษยพิบาลนะคะแล้วเพิ่งเป็นคริสเตียนไม่นาน And his wife and I, and his wife and I, his wife and he had another couple. They were very good friends. แล้วก็เขาอาจจะพยาบาลท่านนี้กับภรรยาก็มีเพื่อนอีกคู่หนึ่งที่รู้จักกัน Once a year these two couples would get together for a week and they'd go on vacation somewhere แล้วก็ทุกปีเนี่ยสองคู่เนี่ยเขาก็จะมาไปเที่ยวกัน And so they were doing this every year งั้นทุกปีเขาจะนัดไปเที่ยวกันแบบเนี้ย And then one year they got together for the vacation แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเขาก็มานัดกันจะไปเที่ยวกันอีกละ And as soon, almost as soon as they got together, this other couple said, "Oh, sit down. We have to tell you something." แล้วก็ปรากฏว่านั่งคุยกันนะคะคู่หนึ่งก็บอกอีกคู่หนึ่งว่าเดี๋ยวนั่งลงก่อนเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง They were so excited. They were literally shaking with excitement. แล้วคู่นี้ตื่นเต้นมากเลยที่จะเล่าเรื่องนี้แล้วก็แบบตุ้งสันไปหมดเลย We have some wonderful news to tell you. เนี่ยมีเรื่องที่ดีมากเลยนะจะเล่าให้ฟัง Oh, we can't wait. เฮ้ยจันอยากจะเล่าจริงๆเลย And so this other couple thought, maybe they're going to have a baby. แล้วก็อีกคู่หนึ่งคิดว่าโอ้สงสัยจะมีลูกแน่เลยเนี่ยตื่นเต้นขนาดเนี้ย Maybe they won the lottery. หรือว่ามันถูกหวย What is it? อะไรล่ะเดิมมาล็อกมาสักทีนึง What could be so good? อะไรมันจะดีขนาดนี้เหรอ And this other couple said, we're Christians. แล้วคู่นี้ก็บอกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้ว We found out about Jesus, and we have salvation, and we want to share it with you. ผมไปรู้เรื่องพระเยซูมาแล้วก็ได้รับความรอดเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟัง And the other couple said, "We're Christians too." แล้วก็อีกคู่หนึ่งบอกแล้วคริสเตียนคริสเตียนทำอะไร And they said, "Did you just become Christians too?" ก็เพิ่งเพิ่งมาเป็นคริสเตียนด้วยแล้วกันหรอ No, we've been Christians. เมื่อกี้เขาอีกคู่หนึ่งบอกว่าผมเราก็เป็นคริสเตียนเหมือนกัน Said, "No, we've been Christians for 10 years." ไม่ไม่เราเนี้ยเป็นคริสเตียนมาตั้งสิบปีแล้ว And he said the other couple's face just dropped แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่พุ่งรู้ว่าอีกคู่นั้นน่ะมันเป็นคริสเตียนมาสิบปีแล้วก็แบบอึ้งไปเลย They said you wait a minute you've been Christians for 10 years หมายถึงว่าคุณเป็นคริสเตียนมาสิบปีแล้วเหรอ And you you never once mentioned Jesus to us. เราไม่เคยเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังเลยเนี่ยนะ You you never shared salvation with us. ไม่เคยแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความรอดให้กับพวกเราเลยนะ They had tears in their eyes. เขาเลยร้องไห้ We thought you are. We thought you loved us. ร้องไห้เพราะว่าเราบอกว่าคิดว่ารักเราซะอีก The man said he was so ashamed. แล้วคนที่เป็นคริสเตียนมาสิบปีก็บอกว่าผมรู้สึกละอายละอายมากเลย He vowed right then and there never will I ever be ashamed of Christ and later he became a pastor แล้วก็ก็ตั้งใจไว้ในเวลานั้นเลยว่าประกาศตัวเลยว่าจะไม่มีวันนะที่จะละอายที
เป็นคริสเตียนให้คนรู้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วคนนั้นก็กลายเป็นเสียจากพิบาลในภายหลัง Are we willing to be radical to bring our friends to Christ? เราพร้อมที่จะทําอะไรอย่างสุดโต่งไหมเพื่อที่จะนําเพื่อนของเราเนี่ยมาหาพระเยซูคริสต์ I love the story in Mark about the four men who had a friend who was uh, he was lame. ผมชอบเรื่องในมาลาโกที่ว่าผู้ชายสี่คนนั้นนะที่เพื่อนเขาเป็นคนง่อย They said we gotta bring our friend to Jesus, but they couldn't get in the house because it was too crowded. สี่คนนั้นก็บอกว่าเราจะต้องพาเพื่อนของเราเนี่ยไปหาพระเยซูให้ได้แต่ว่าโอ้โหที่นั้นมันแน่นมากเลย So they crawled up on the roof and they tore the roof off and they lowered them down. ก็เลยขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เอาลื้อหลังคาออกแล้วก็ค่อยๆหย่อนเพื่อนเนี่ยลงมาตรงหน้าพระเยซู What are you willing to do to bring your friends to Christ? พี่น้องพี่น้องพร้อมที่จะทําอะไรบ้างที่จะให้คนของเพื่อนของพี่น้องเนี่ยมาหาพระเยซูคริสต์ When you give your testimony about what Christ has done in your life, you're planting your seeds. เวลาที่พี่น้องเริ่มเป็นพยานคำยานชีวิตของของท่านนะคะนั่นอ่ะเป็นการเริ่มหวานเมล็ดละ There's another story in the Gospel of Mark I like. อีกเรื่องหนึ่งในพระกิติคุณมาลาโกที่ผมชอบ It says Jesus and his apostles got out of a boat on the shore. แล้วก็พระเยซูเนี่ยกับสาวกของพระองค์นะคะก็ออกจากเรือแล้วก็ขึ้นฝั่ง And there was a man that was uh, possessed by demons. แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งถูกผีสิง He was full of demons. ผีมันเยอะมากในตัว At least 2,000 demons. อย่างน้อยมี 2,000 ตัวอยู่ในร่างกายเขา It said this man lived in a cemetery. แล้วก็บอกว่าเรื่องราวบอกว่าเนี่ยอยู่ในหลุมตรงอยู่ตัวป่าช้า It said they couldn't even chain him up because the demons were so strong he'd break the chains. แล้วไม่มีใครจับเขาขังไว้หรือว่ามัดเขาไว้ได้เลยเพราะว่ามันผีมันเยอะมาก It said he ran around naked. แล้วก็เรื่องก็บอกว่าเรื่องวิ่งมันก็วิ่งไปไปมาแก้ผ้าด้วยไม่ได้ใส่ชุดอะไรวิ่งใช้ใช้วิ่งอยู่ทั้งวัน And he cut himself with sharp stones. แล้วก็เอาเอาหินนะคะแหลมแหลมเนี่ยมาตัดตามตัวแบบขีดตามตัวอย่างเงี้ยค่ะ And the scripture says day and night he would cry out. แล้วพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เป็นบ้าเป็นหลังร้องออกมาอย่างเงี้ย Don't look at me. I'm not gonna do it. You're not gonna do it. No. มันเป็นบ้าเป็นหลังมันร้องอย่างเงี้ยทั้งวัน And the people in the town were afraid of this guy. แล้วแล้วคนในเมืองนี้ก็กลัวผู้ชายผีสิงคนนี้มากเลย But as soon as Jesus got there, he ran up and he fell in front of Jesus. พอพระเยซูออกจากเรือเนี้ยผู้ชายคนนี้วิ่งไปหาพระเยซูมาหาพระองค์ And Jesus said to the demons, "Go out of him." แล้วก็สั่งพระเยซูก็สั่งนะคะสั่งพี่ผีเนี่ยออกไปจากผู้ชายคนนี้ Immediately he was cured. He was healed. แล้วทันใดนั้นผู้ชายคนนี้ก็หาย And look what the scripture says. พระคัมภีร์บอกว่า As Jesus was getting ready to leave, the man ran up to him and said, "Jesus, oh, I want to go with you. You're the Lord." แล้วก็เสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ขอขอตามพระเยซูไปด้วย But Jesus wouldn't let him. พระเยซูไม่ยอมให้ตามไป Jesus said, "No, go back to your hometown and tell people what the Lord has done for you." พระเยซูบอกว่าไม่ให้กลับที่ที่บ้านของเจ้าแล้วไปเล่านะว่าพระเยซูทำอะไรให้เจ้า Jesus said go testify พระเยซูสั่งให้ไปให้เป็นให้ไปเล่าเรื่องนี้ and so he did ก็กลับไป and what was the result ผลที่ตามมาคือ it said all the people were amazed คนทั้งกวงก็ประหลาดใจ more people came to Jesus that way than if he had just got in the boat with Jesus มีคนมาหาพระเยซูมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ There's another story in Mark I really like Mark ผมชอบมีอีกเรื่องหนึ่งในมาลาโกผมชอบหนังสือมาลาโกมากเลย And here Jesus is He's walking through this crowd He's on his way to a man's house to heal his daughter พระเยซูกำลังจะไปบ้านผู้ชายคนหนึ่งเพื่อจะรักษาลูกสาวของเขาก็กำลังพระองค์ก็กำลังเดินไป And there's a big crowd and they're all pressing in they're trying to reach Jesus they want to be by Jesus ปรากฏว่าคนมาลุมล้อมพระเยซูเยอะมากเพราะคนต้องการมาเข้าใกล้พระเยซู People want to see what's Jesus g o i n g to do อยากจะดูว่าดูว่าคนพระเยซูจะทําอะไรเหตุการณ์ต่างๆบ้าง Maybe he'll feed us พระเยซูอาจจะให้อาหารเรา Maybe he'll do a miracle 
หรือทําการอัศจรรย์ maybe he'll argue with the Pharisees oh I love when he does that หรือไม่ก็กําลังจะจะเหมือนกับต่อความกับฟาริสีชอบมากเลยเวลาพระเยซูต่อความกับฟาริสี and in the midst of this crowd way in the back is this woman ในขณะที่มีคนลุมเยอะเนี่ยมันด้านหลังเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่ง The Bible says she's been sick for 12 years. She's been bleeding nonstop. พระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นตกตกเลือดมา12ปีบวยมาก She said it said she went to every doctor and spent all her money and she only got worse. ไปหาทุกหมอมาแล้วเสียเงินไปเยอะแต่ไม่ดีขึ้น She did not have Dr. Greensack. ไม่ได้มาเจอหมอเกรงสักนั่นเอง But she said. If I can only get to Jesus and just, if I could just touch, just the hem of his robe, I'll be healed. ผู้หญิงคนนี้คิดในใจว่าถ้าเข้าไปใกล้พระเยซูแค่ชายฉลองพระองค์เนี้ยฉันก็จะหายฉันรู้ So here's this little lady, and she's pushing people out of the way. ผู้หญิงคนนี้ผักผักนั้นคนนี้มาจะต้องเข้ามาหาพระเยซูให้ได้ She finally works her way up, and she just grabs it. ในที่สุดก็ได้จับชายฉลองของของพระองค์ says, Instantly she's healed. คำบีบอกว่าทันใดนั้นเองเธอหายโรค And the scripture says Jesus stopped. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูหยุด And he turned around in the crowd and said, Who touched me? แล้วหันมามาที่ฝูงชนแล้วบอกใครแตะต้องตัวฉันใครแตะฉัน And good old Peter, you gotta love Peter. เปโตรนะคะเปโตรคุณคุณต้องชอบเปโตร He's like Jesus what are you talking about พระเยซูพูดอะไรเนี่ย Look at the crowd there's there's lots of people pushing against you Jesus คนเยอะจะตายกันพยายามผักคุณนุ้นคนนี้มาโดนพระองค์อยู่ Jesus said no I felt power go out of me พระเยซูบอกว่าไม่นะมันฤทธิ์เดชของเราเนี่ยออกไปออกไป Why did Jesus stop And why did he ask who touched me? ทำไมพระเยซูอยู่ดีหยุดแล้วถามว่าใครแตะต้องตัวฉัน Did he not know who it was? พระองค์ไม่รู้หรอว่าใครแตะ Was he mad? พระองค์บ้าไปแล้วเหรอ Was he angry that someone took power from him without his permission? พระองค์กลัวเหรอที่มีคนเอาอำนาจของพระองค์ไปโดยไม่ขอพระองค์ก่อนอ่ะ No. ไม่ No. The Bible says the woman when she When she discovered that she was found out, it said she came trembling to Jesus and fell at his feet. พระเยซูผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพอรู้แล้วว่าพระเยซูรู้ละว่ามีการหายโรคนะเธอก็สั่นตัวสั่นมาหาพระเยซูเลย Did Jesus scold her? พระเยซูดุเธอเหรอ No. ไม่ What was his purpose? เป้าหมายของพระองค์คืออะไร Testify. ให้เธอเป็นพยาน Jesus told her. He wanted her to testify. พระเยซูต้องการให้เธอเป็นพยานเล่าเรื่องนี้ And she did. เธอก็เล่า It says in the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. ต่อหน้าคนทั้งปวงเธอก็กราบทูลพระองค์ถึงสาเหตุที่แต่ต้องพระองค์และที่นางหายโรคทันที Why did Jesus want her to testify? ทำไมพระเยซูต้องการให้เธอพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่น Because he knew there was power in her testimony. พระองค์รู้ว่ามีฤทธิ์เดชในคำพยานชีวิตของเธอ Remember Jesus said power went out from me. Where was that power? It was in her now. เนี่ยพระเยซูบอกว่าเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจของเราเนี่ยออกไปจากเราแล้วฤทธิ์อำนาจนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เธอ It was the power to heal her, and it was the power to change her life. เป็นฤทธิ์เดชที่จะรักษาเธอให้หายแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ And that's in Mark chapter five. นั่นอยู่ในมาระกบทที่ห้า If you go back one chapter in chapter four, Jesus told his followers. ในอีกบทหนึ่งก่อนหน้านั้นบทที่สี่เนี่ยพระเยซูบอกผู้อภิษฎติดตามพระองค์ว่า Jesus said, Do you light a lamp and then only do you put a basket or a jar over it? เจ้าจุดตะเกียงแล้วก็เอาไปไว้ใต้ฝาครอบเหรอ No, Jesus said, "You light a lamp and you put it on a stand so everyone can see the light." ไม่จุดตะเกียงแล้วต้องวางให้ที่ที่คนเห็นชัดให้ทุกคนเห็นตะเกียงให้เห็นแสง So, brothers and sisters, your testimony is important. พี่น้อง
คำพยานของพี่น้องมีความสำคัญมาก And even if it didn't make a difference in anyone else's life, it would make a difference in your life because you were obedient to Christ. แล้วถ้าคนอื่นไม่เห็นความสำคัญหรือไม่สร้างความแตกต่างอะไรก็ไม่เป็นไรมันมีความสำคัญสำหรับคุณเพราะคุณเชื่อฟัง Do you know why Jesus was born? คุณรู้ไหมทำไมพระเยซูถึงเกิดมาในโลกนี้ To save us. เพื่อช่วยเราให้รอด Yes. ใช่ To show us what God was like. สำแดงให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร Yes. To heal us. รักษาเรา Yes. ใช่ But I want you to listen to what Jesus Himself said about why He was born. แต่ให้มาฟังกันว่าเหตุผลการที่พระเยซูบังเกิด Jesus said, "The reason I was born and came into the world is to testify to the truth." อันที่จริงเพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเราเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานถึงความจริง So, brothers and sisters, if that's why Jesus came, can we do any less? พี่น้องถ้านี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูมาในโลกนี้เราจะทำน้อยกว่านี้หรือ Jesus commanded us to testify. Jesus. He commanded us. พระเจ้าสั่งพระเยซูสั่งให้เราให้เราเป็นพยาน Look what the apostle Paul said about this. ดูสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูด He said, "I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task." That the Lord Jesus has given me, and that task, the task of testifying to the good news of God's grace. ข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่มีคุณค่าอันใดสำหรับตนขอเพียงแต่ข้าพเจ้าวิ่งให้ถึงหลักชัยและทำภารกิจซึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จก็แล้วกันคือภารกิจในการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า That was Paul. คำพูดของอาจารย์เปาโล The apostle John said. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. ยอนบอกว่าเราได้เห็นและได้เป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงส่งผู้บุตรของพระองค์ไปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก And finally, Peter. และสุดท้ายปีโตไปโต Peter said, "He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as Judge of the living and the dead." เปโตรบอกว่าพระองค์ทรงบัญชาพวกข้าพเจ้าให้ประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระองค์คือผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งให้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย Moreover, all the prophets testify about Jesus. และผู้เผยพระวจนะก็ลืนยันเกี่ยวกับพระองค์ That everyone who believes in Him receives forgiveness of their sins through His name. ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการอภิบาปโดยทางพระนามของพระองค์ Dear brothers and sisters, Pinong, don't wait until you're perfect to tell others about what God has done for you. อย่าคอยจนกระทั่งท่านเป็นคนสมบูรณ์แบบแล้วก็ถึงจะเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง You'll never be perfect. คุณจะไม่เป็นคนสมบูรณ์แบบ Don't wait until you memorize the entire Bible to tell people about Jesus. อย่ารอจนกระทั่งว่าทั้งท่องพระคัมภีร์ได้หมดทั้งเล่มถึงจะไปเล่าเล่าเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟัง You'll never memorize the entire Bible. คุณจะไม่สามารถท่องทั้งหมดเล่มได้ God wants you. He wants me to work with what we already have. พระเจ้าอยากให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้ว Some of you I know remember my son Drake. พี่น้องหลายคนจำลูกชายผมได้ชื่อน้อง Drake. He's just finished his first year in college in America. เพิ่งเรียนปีหนึ่งจบนะคะที่สหรัฐ This is the college that Pastor Sidney went to. อันนี้เป็นโรงเรียนเดียวมหาลัยเดียวกันที่อาจารย์ซินีจบมา But I remember one time, a long time ago, when my son was only 18 months old and he got locked in his room. จำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยลูกชายอายุสัก18เดือนนะคะแล้วก็ออกจากห้องไม่ได้ Okay, I found another way around. There he is, 18 months old. อายุประมาณอายุ18เดือนนะคะตัวขนาดนั้น Taking care of his little sister. แล้วก็เลี้ยงน้องเอลี่ But we lived in a very old house, and this house had strong doors and strong locks. บ้านของเราค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็ล็อกอะไรอย่างเงี้ยประตูนี้มันหนัก And somehow, 
to this day, I don't know how. He went in the room and he locked himself in by pressing the button on the lock. คือไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเข้าไปในห้องยังไงแล้วไปกดอะไรตรงล็อกตรงไหนก็ไม่รู้ออกไม่ได้ We couldn't get him out and we didn't have the key. ออกเอาออกมาไม่ได้แล้วกุญแจก็ไม่มี And so we were trying to tell him, Drake, you know, try to turn the doorknob and open it. พยายามบอกลูกว่าอ่ะโอเคเดรกลูกลูกลูกบิดลูกบิดหน่อยลูกบิดหน่อย He said, I can't reach the doorknob. แล้วก็บอกว่ามันเอื้อมไม่ถึงเอื้อมมันไม่เอื้อมไม่ถึง How'd you lock it then? แล้วล็อกมันยังไงตั้งแต่แรกอ่ะ But he, he he was starting to get a little bit frightened, and honestly, we were getting a little frightened too. คือเห็นว่าลูกเนี่ยเริ่มกลัวเราพ่อแม่เราก็กลัว And so finally, I said to him through the door. แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ตะโกนบอกลูกตรงตรงช่องประตูเนี่ย I said, Drake, pray and ask God to help you. ก็บอกว่า Drake ลูกลูกอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยลูกละกัน And so from the other side of the door. This is what we heard. Okay, งั้นงั้นเราได้ยินลูกพูดแบบนี้ Dear Jesus, พระเยซู Thank you for the food. Amen. ขอบคุณขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ใน Amen. That was the only prayer he knew. ลูกอธิษฐานเป็นแค่นั้น But it worked because we got the door open. ปรากฏว่ามันมันใช้ได้คือประตูมันเปิดได้ God wants us to work with what we have. พระเจ้าอยากให้เราใช้เท่าที่เรามี I love the apostle Andrew. ชอบอ่ะแอนดรู You know the story Jesus told his disciples, feed the five thousand people. จำได้ไหมเรื่องที่พระเยซูบอกให้ให้สาวกของพระองค์เนี่ยให้อาหารคนห้าพันคน Now the Bible doesn't mention it, but I'm sure Peter said something like, "What? What are you talking about, Jesus?" ถ้าคำพีคงไม่ได้บอกหรอกนะว่าเปตรพูดอะไรแต่เปตรคงจะบอกอะไรนะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพระเยซู Where would they get the food to feed that many people? Impossible. จะเอาอาหารมากไหมมามาเลี้ยงคนมากเท่านี้ได้ยังไง But there was one apostle. แต่มีอัครทูตคนหนึ่ง Good old Andrew. Andrew. It said he brought a little boy to Jesus, and he said, "Jesus, here's a boy with five small loaves of bread and two small fish." Andrew ก็เอาเด็กคนเนี้ยเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วก็เด็กคนเนี้ยมีขนมปังข้าวบาลีห้าก้อนแล้วก็ปลาเล็กๆสองตัว Was Jesus mad at Andrew? พระเยซูโกรธ Andrew หรือเปล่า Andrew, where's your common sense? What am I supposed to do with this? แล้วก็ Andrew สามัญสำนึกของเจ้ามันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะทำยังไงกับขนมปังกับปลาเนี้ย No, we know what we know what Jesus did. He fed the five thousand. ไม่เรารู้ว่าพระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคน So if you work with what God has already given you, I promise you that He'll do miracles with it, and He will make your seed grow. ถ้าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่เชื่อว่าพระเจ้าจะเพิ่มพูนเมล็ดให้มันเติบโตขึ้นมากขึ้น You know, you might not be the next Billy Graham. คุณอาจจะไม่ใช่เป็น Billy Graham คนต่อไป Or you might not be like the Apostle Paul or the Apostle Peter. หรือไม่ได้เป็นเหมือนอัครทูตเปโตรหรือเปาโล But maybe you can be like the Apostle Andrew. คุณอาจจะเป็นเหมือนสาวกอันดรูก็ได้ Maybe you'll tell someone about Jesus, and that person will become the next Peter. คุณอาจจะเป็นคนนั้นอ่ะที่ไปบอกคนอีกคนหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับพระเยซูอ่ะแล้วคนนั้นอ่ะเขาอาจจะเป็นบิลลี่เกรแฮมคนต่อไปก็ได้ When Andrew found out about Jesus, the Bible says the first thing, the first thing he did was to find his brother and tell him, "We have found the Messiah." คือหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่อันดูได้ทําก็คือไปหาซีโมนผู้เป็นพี่ชายแล้วก็บอกว่าเราพบพระเมสสิยาแล้ว And he brought him to Jesus. แล้วก็พาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซู Andrew brought Peter. Andrew, p a p e t r o m a And maybe you'll bring the next Peter. You also may bring Peter to come to meet Jesus. So, Kun Min, could you um, pass out the little things? I ask Kun Min to pass out the little things. The team is going to pass out something for each of you, real quick. And then the team of us will pass out something for each of you, real quick.
Okay, so what, what I've um, handed out or what has been handed out is this small bag with seven seeds. So that's for this week, one seed per day. And so this is what I want you to pray about and I want you to do. I want you to plant one seed for Christ in the life of someone who is not a Christian. This could be a friend. A family member. A neighbor or a co-worker. Just one little seed a day. And remember, there are a lot of people that haven't heard the word of God yet. I would say these people are dying to know about Christ. And folks, if they never hear about him, they will die in their sins. So please, don't leave this bag sitting on your desk or your bedstand at home. Take it with you every day. Put it in your pocket or in your purse. And every time you, you plant one of your seeds, I want you to just reach in there Take one of those seeds out and just throw it on the ground. When you come back next Sunday, your bag should be empty. You keep, you, keep this, you keep this bag with you and that will remind you of your great task. Your great commission. Okay, let's pray. Father in heaven, we are privileged to be your children. And Father, you are a great father. And the salvation you have given us is the greatest gift of all. Father, we pray that you would fill our hearts with love for people, the same love that you have for them. And your love is that none should perish. But all should have everlasting life. So Father, empower us by your Holy Spirit this week. Give us courage. Give us boldness. Give us those divine appointments. And most of all, give us the love. To share this gift with all that we love and all of our neighbors and co-workers and all that we come in contact with. We invite you to use us this week as vessels of honor for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.